ఆ ముగ్గురి ఎన్నిక చెల్లదు టీడీపీ ఎమ్మెల్యేలకు కష్టకాలం రుజువైతే ఆ మూడు వైసీపీ ఖాతాలోకే టీడీపీ ఎమ్మెల్యేలకు కష్టకాలం ఏర్పడింది ఇరవై మూడు మంది ఎమ్మెల్యేలు టీడీపీ నుండి గెలవగా అందులో ఇప్పుడు ముగ్గురి వ్యవహారం కోర్టుకు చేరింది తాజా ఎన్నికల్లో గెలిచిన ముగ్గురు తెలుగుదేశం ఎమ్మెల్యేలు నిబంధనలకు వ్యతిరేకంగా ఎన్నికల సంఘానికి తప్పుడు అఫిడవిట్లు సమర్పించారంటూ ఎమ్మెల్యేలు నిమ్మకాయల చిన్నరాజప్ప కరణం బలరామకృష్ణమూర్తి మద్దాలి గిరిధర్ రావులపై వైసీపీ నాయకులు వేర్వేరుగా హైకోర్టులో ఫిర్యాదులు చేశారు వారి ఎన్నికను రద్దు చేయాలని కోరారు దీంతో ఇప్పుడు కోర్టు ఏం చెబుతుందనేది ఆసక్తికరంగా మారింది తాజా ఎన్నికల్లో మాజీ హోంమంత్రి తూర్పుగోదావరి జిల్లా పెద్దాపురం నుండి పోటీ చేశారు ఆయన ఎన్నికల అఫిడవిట్లో తప్పుడు వివరాలు సమర్పించారని ఆయనపైన వైసీపీ నుండి పోటీ చేసిన తోట గీత హైకోర్టును ఆశ్రయించారు రాజప్ప తన మీద ఉన్న క్రిమినల్ కేసు వివరాలను ఆదాయ వనరులను పూర్తిగా ప్రస్తావించలేదని గీత ఆరోపించారు ఊబిళ్ళపురం మైనింగ్ కంపెనీపై దాడి కేసులో ఆయన పదిహేనవ నిందితుడిగా ఉన్నారని కోర్టులో ఆధారాలు సమర్పించారు మాజీ ఎమ్మెల్సీగా పెన్షన్ పొందుతున్న విషయాన్ని సైతం దాచిపెట్టారని వివరించారు ఎన్నికల నిబంధనలకు విరుద్ధంగా అఫిడవిట్లో తప్పుడు సమాచారం ఇచ్చారని ఆయన ఎన్నిక రద్దు చేస్తూ అనర్హత వేటు వేయాలంటూ హైకోర్టులో గీత పిటిషన్ దాఖలు చేశారు అయితే రాజప్ప తన మీద కక్షపూరితంగా వ్యవహరిస్తున్నారని ఆరోపించారు టీడీపీ సీనియర్ నేత ప్రకాశం జిల్లా చీరాల ఎమ్మెల్యే కరణం బలరాం మీద కేసు నమోదైంది బలరామకృష్ణమూర్తి నిబంధనలకు అనుగుణంగా ఎన్నికల అఫిడవిట్ దాఖలు చేయలేదని ఆయన మీద వైసీపీ అభ్యర్థిగా పోటీ చేసిన ఆమంచి కృష్ణమోహన్ కోర్టులో పిటిషన్ దాఖలు చేశారు బలరాం ఎన్నికల అఫిడవిట్లో తన భార్యగా సరస్వతి పేరు చూపించారు తప్ప ప్రసూన పేరును ప్రస్తావించలేదని పేర్కొన్నారు ప్రసూనకు సంబంధించిన వివరాలను ఫారం ఇరవై ఆరులో పేర్కొనలేదని తన పిటిషన్లో వివరించారు ఉద్దేశపూర్వకంగానే ఎన్నికల సంఘాన్ని తప్పుదోవ పట్టించారని పేర్కొన్నారు వారికి ఓ కుమార్తె ఉందని విద్యా ధృవీకరణ పత్రాల్లో తండ్రిగా కరణం బలరామకృష్ణమూర్తి అలియాస్ కేబీఆర్కే మూర్తి పేరుందని అన్నారు అధికారులకు ఫిర్యాదు చేసినా వారు బలరాంకు మద్దతుగా వ్యవహరించారని దీంతో బలరాం ఎన్నికను రద్దు చేసి తనను విజేతగా ప్రకటించాలని ఆమంచి కృష్ణమోహన్ కోర్టును అభ్యర్థించారు మరో టీడీపీ ఎమ్మెల్యే మీద కేసు దాఖలైంది గుంటూరు పశ్చిమ నియోజకవర్గం నుండి గెలిచిన టీడీపీ అభ్యర్థి మద్దాలి గిరిధర్ వివిధ పేర్లతో బ్యాంకుల్లో రుణాలు తీసుకుని మోసం చేశారని ఈ విషయాన్ని ఎన్నికల సంఘానికి తెలియకుండా దాచిపెట్టారని ఆయన మీద పోటీ చేసిన వైసీపీ అభ్యర్థి చంద్రగిరి ఏసురత్నం హైకోర్టును ఆశ్రయించారు రుణ వివరాలను దాచిపెట్టి ఆయన ఎన్నికల సంఘాన్ని తప్పుదో పట్టించినందుకు ఆయన ఎన్నిక చల్లదని ప్రకటించాలని ఏసురత్నం కోరారు నియోజకవర్గంలో మొత్తం నాలుగు వేల నలభై పోస్టుల బ్యాలెట్లు వస్తే అందులో మూడు వందల పన్నెండు మాత్రమే చెల్లినట్లు ఆర్వో ప్రకటించారు ఎన్నికల విధుల్లో జరిగిన గందరగోళం కారణంగా ఆఖరి నిమిషంలో విధులకు వెళ్లిన ప్రభుత్వ టీచర్లు ఓటు హక్కును ఉపయోగించుకోలేకపోయారని ఏసురత్నం చెబుతున్నారు ఇక ఇప్పుడు ఈ మూడు పిటిషన్లపైన హైకోర్టు ఇవ్వబోయే నిర్ణయం కీలకం కానుంది వైసీపీ ఎమ్మెల్యే అభ్యర్థులు మాత్రం ఆ ముగ్గురిపైన అనర్హత వేటు ఖాయమని తాము కాబోయే ఎమ్మెల్యేలమని ధీమా వ్యక్తం చేస్తున్నారు